ராஜா கிட்ட பேசுறத நான் உன்கிட்ட சொல்லாம இருப்பேனா போ நீங்க சொல்றீங்கன்னு போற ஆனா வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் பக்கத்துல இருக்கிற கோயில்ல உட்கார்ந்து இருக்க நீங்க கேட்டு வந்து சொல்லுங்க மாமா பேசுறதா பேசுறீங்க கதவு சாத்திட்டு பேசுங்க யார் காதலே விழுந்துட வேண்டாம் ராஜா என்ன இதெல்லாம் உண்மையாவே நீங்க கண்ணம வெறுக்கிறீங்களா என்னால இத நம்பவே முடியல இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில எனக்கு இத தவிர வேற வழி இல்ல அப்படி என்ன சூழ்நிலை என் பங்காளிங்களை பகச்சிக்கிட்டு அந்த வாத்தியா ரகுவுக்கும் என் தங்கச்சி சந்திராவுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிற சத்தியமும் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கான ஏற்பாட்டை நான் பண்ணிட்டேன் அதோட பின்வழிவை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா நல்லா யோசிச்சு பாத்துட்டேன் இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடந்துருச்சுன்னா என் பங்காளிங்க சாதாரணமா விட்ட மாட்டாங்க வெட்டு குத்துனு இறங்குவாங்க அதுல என் உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படலாம் ஆனா அதை பத்தி கூட நான் கவலைப்படல அப்படி ஒரு அசம்பாவம் நடந்துட்டா அவ என்ன மறந்துட்டு வேற ஒரு புது வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிட்டு மேலதான் அவ என்ன விருக்கிறமா நடந்துக்கிறேன் பொண்ணுங்கிறவ காலம் பூரா மங்களகரமா வாழணும் நினைக்கிறது தப்பாராதா ஒருத்தனுடைய அழிவு கண்ணுக்கு தெரியும் போது அவன் தன்னை நம்பியிருக்கலாம் சேர்த்து அழிச்சிடாம அவங்களை கரை சேர்த்து விட்டலாம் நினைக்கிற தப்பா நீங்க <laughs> <laughs> 
நான் கேக்குற கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க என்ன கேட்க போறீங்க நீங்க எல்லாம் ஊர் விட்டு ஊர் எதுக்கே வந்திருக்கீங்க இது நீங்க கேள்வி வாகையர் வேலை பார்க்கதா அந்த வேலைய ஒழுங்கா செய்றீங்களா நாங்க ஒண்ணு இங்க தூங்கி வளைஞ்சிட்டு சம்பள வாங்களே எங்க வேலைய ஒழுங்கா தான் செய்றோம் சிலர் ஒழுங்கா இல்லாம வாதியார் வேலைய விட்டுட்டு ஊருக்குள்ள பொண்ண வரட்டிட்டு இருந்தா என்ன அர்த்தம் யோ என் பொண்டாட்டி வரட்டிறதுக்கு எனக்கு நேரம் போதல இந்த ஆளு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி தான் லீவே குடுக்குறாரு யோ ஏய் போய் சொல்ற மூணு மாசம் தான லீவ் கேட்டு போனேன் எங்கள்ள யார் இங்க பொண்ண வரட்டறது அவனை கேளு அவன் இந்த ஊர்லயே ஒரு கௌரவமான குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ண சுத்திக்கிட்டு இருக்கா ஏங்க வா என்ன அதுக்கு வந்துட்ட ஸ்கூல் போலியா அந்த வீட்டு பெரிய பா வந்து ஸ்கூல் லீவ்னு சொல்லி எல்லாரையும் அனுப்பிட்டாரு அனுப்பிட்டாரா இவ்வளவு சத்தம் போட்டியே உனக்கு பொண்ணு இருக்கா இல்ல தப்பிச்ச உனக்கு இருக்கா இல்ல உனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கு உன் தங்கச்சி ரோட்ல போறவ யாராவது லவ் பண்ணா அவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவியா அது எப்படி முடியும் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்ல வேலை பாக்குற உனக்கே அப்படி தோணுச்சுன்னா அந்த கௌரவமான குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த பிச்சைக்கார பையலுக்கு எப்படி பொண்ணு கொடுப்பாங்க இன்னும் பத்து நாள்ல மரியாதை அந்த ஊரை விட்டு போகல அந்த பொண்ணை சேர்ந்தவங்க உன் கையும் காலை எடுக்கிறத முடிவு பண்ணிருக்காங்க தனியா இல்ல என் தங்கச்சி கருத்துல தாலியை கட்டி தம்பதிகளா போறீங்க அதுக்கு நான் பொறுப்பு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் காதல் விவகாரம் எதிர்த்த விட்டு கூட தெரியக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ எதிரி விட்டுக்கே தெரியப்படுத்திட்டியா எடுப்பாருக்காது நடத்தி வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது யோசனை பண்ண கூடாதான் கேக்குறேன் 